मरे नवान शोस्तानी परमेश्वरी शोस्तानी उनका जीज दे जबरदी सॉरी दे बेई नमो नमो अतः चौथूर विश्व अध्याय चौबीस अध्याय शोस्तानी जगती श्री दे बेई नमो कुमार जी आगे कर लूँगा ये रात में नहीं था उपरांत तब गोमर ब्राह्मणी दागो को लारिया लिया रात में जो तीन नगर में बराई को घर में घर है मेरे घर में सब तरीफी आए कासन तीन लाए खाना देने योद्धा को पान योद्धा को पान दे उन्होंने तब तब बराई बंदर ने एक उमा ब्राह्मणी पान कती चाइना सत कती चाइना बाहर जाते सब ये जाए बेची सके नौपत यह एर नवास बनी छोपी रखे को पान को भाड़ा होगा अरे देखा तब भाड़ा ब इधर ने बेटी साके को थी सब तो जीसी आए कासन तीन लाई खाना दिने बंदा इस तो भाई को बनी बहुत ही लाज मानी थी मी जन्ने ओ यो दागो मो लिन न बनी दागो दागो पानो सुपारी समेत रीसी लाई लिस लाई खाना दे ओ बने र दियो गुमा ब्राह्मणी मन में अनंदा अनंदा परी पान सुपारी ली आमदा सब तो रिश्य पाऊना माने रस सम्मान करूँ ला बने को पापी निका तो को पान खान पर ला बने रह गई गए चंद मोदी का रह चु बनी देरे बेर सम खूब विश्वता गरी राइन के मोनो सांता भाई रह आत्मा कुछ के मन सांता वाला आत्मा कुछ लिया रह पीड़ा उठाई बड़ा न लगता ऋषि और ले चारी गए का द्रव्य देखिन तो द्रव्य पाए पची ऋषि और उले बता ऐसे पोषण सुधला पुड़ी में आपको दिन देखी याद बोला का नौ काटी स्नान करी सुधर भाई एक भक्त रही एक चित्ता रही मध्य नकाल मास्टरी मारे बको पूजा करी रात परे पची सुनने कोई नौ नाले वो चंचल का इटा दोनों मुखिया मुखिंजरी राखी सिस्टोतानी पर वैसे रिको क्रोधा बंदी नहीं ऐसो करता चंद्र जो तीन अगर का वो उठा ला केटा केटीले सुने रा घर को भीतर जाती जिया उन्हें लगता तोर का वो इटा दोनों मुखिंजरी राखी बरा बो वो बर बरा उन्हें लारे की गोमा ब्राह्मणी लाए देखे रहे गोमा ब्राह्मणी तीमी शब्द ऋषि आए सी शुष्टानी परमेश्वर को प्रातः करा बनी ऊपर दे दिए थे दे ही प्रातः गरी उन्हें उन्हें ईश्वरी को कथा बोने को हो बोरा हाँ बर बराए को वही ना मलाई रोग लागे को पनी चाहे ना बोलाए की पनी वही ना सुने कोई ना उधा वो चंचल का उन्हें डोरा धानु लाई सुनाई सुनाई की वो ये स्तो को बाले माने को सुनी वो टाला केटा और उले आप उले दी ऊँचो खाजा बनी लोगे को अन्न छाड़ी दिए थे सरी सदे को माले माने को कथा सुनना तेरा जो भाई को जो भाई को लोगे रा दिन थे ऐसो करना सरी शोषतानी परमेश्वरी को प्रातः को प्रभाव वाले गुठाला गुठाला के टार लाए गांस टाड़ा को ना जानू पर ना नजी कहीं ने पाव न था ले गोमा लाए पनी अन्न बस बस तो हो गई गयो तो ताँ उपरांत तो माँ का सुकला पूरी माँ को दिन है संपूर्ण सामान्य तैयार करी एक चित्त वायर है शिष्य स्थानी परमेश्वर को पूजा ध्यान करी आत्मा आत्मा और गली हे सरी मेरो पूजा ले संतोष भाई मलाई दुख का समुद्र देखी पार कर फेरी मेरो मेरा पुत्र नवराजा अपना बाबू को खबर और न गए को चारे आई पुगोस ये निरंतरा� विचु का भाई रा दिए को श्रापा को ना सगरा फेरी मलाई रा मेरो पुत्र नवरात लाया ये तो भावोले ऐसा लोक में सुख संपत्ति दी सुख संपत्ति दी रचा गरा ये दया दया मरी तपाई को दान सदाई मेरो इधर में रोई रोस ये जगदीश्वरी यो ब्रह्मांडा संसार सिस्टी सिस्टी संगारा पालनो कर्ता ब्रह्मा विष्णु नवाई की तिमी लाई कोटी कोटी नमस्कार जा ए कोड़ा ए कोड़ा माई तिमरो माई में बढ़न करना चतुर्मुख ब्रह्मा भाई सेस नाग सरस्वती भाई इन ले पनी सके को मनो सके को मक जस्ती श्री जाती ले के गरी सकुनी भाने रह स्तुति गरी और का दिन तेज पची कोटी कोटी दंडवत प्रणाम कर दे प्रसाद जी के रा आठ ट्रोटी और सिद्धा पांच सुपारी फॉलो बने रा पौरो सारिन सहे रोटी आप ले फलार करे फलार करे रात्रि में जागरम करे रा बसिन निकाय दागदम करे रा बसिन निकाय रा तब भाई पसी 
भएपछि सोच्थ नि परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नबराज पनि टुप्लो कायपुको बाहिरबाट आमा बनेर बोलाए गोमा आफ्नो पुत्रको बोली चिनेर बाहिर आइन्छ भित्र भित्र डाकी बडो भित्र डाकी बडो प्रीतिले बाबु कुशलाई जाऊ तिम्रो पिताको के खबर छ भनिन्छ भन राज पिता गङ्गाको तिरमा तिरमा ऋषिका आश्रममा गएर पूजा गर्न रुख सडेर फुल टिप्न लाग्दा आँगा भाँचिए भाँचिएर खसी परेछ यो कुरा वृद्ध ब्राह्मण दम्पतिले भन्यो रुख रुख मुनि हेर्दा आड खोडा फेला पारी गङ्गामा लगेर संस्कार गरी दस गात्रादी पनि श्रद्धापूर्वक गरिसके घर फर्केर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झी यसै यसै कसरी जाऊँ भने सहरमा गएर कुनै राजाको सेवा गरे राजाले केही द्रव्य केही द्रव्य दिएर तपाईँको दर्शन गर्न यस्तो कुरा यस्तो कुरा सुनेपछि यस्तो कुरा सुनेपछि गोमा अधर्य भएर निर्वि निर्विवेकी बिदा ताले सात वर्ष कि हुँदा सत्तरी वर्षका बुढासित विवाह गरायो यो अति अयोग्य थियो तो बुढो पतिको निमारी दिए म यस्ती यो बनवतीको उपर दया नगरेर मारी दिए भिक्षा माग्र भनी गएका हे स्वामी मलाई एक्लै छाडी कता गयो हे न त तिमी बिना यो प्राण कसरी राखो जहाँ तिमी गयौ त्यही मलाई पनि लैजाऊ भनेर रुदै कराउँदै मूर्छ परिन् केही होस् आएपछि नाना तरले शोक गर्न लागिन् यो देखेर नवराज भन्छन् हे माता शोक नगर्नुहोस् यस संसारमा यस संसारमा जन्मेर नमर्ने कोही छैन सबैले सबैले एक न एक एक दिन अवश्य मर्नुपर्दछ अब तपाईँ मेरो मेरो मुख हेरेर मलाई मनलाई शान्त पार्नुहोस् तपाईँ कि बुहारी कहाँ जय टीका दिनसम्म तिमीहरूले के खाइरह्यौ आज तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गरिरहनु भएको छ किन यस्तो अनेक तरहका फलफुल चन्दन धुपको बासना आइरहेको छ के काम गर् के काम गर्नुभयो यस्तो नवराजने भनेको सुनेर हे पुत्र थाकेर आएको भोक पनि लाग्यो होला भनेर खान दिन खाइसकेपछि खाइसकेपछि हे पुत्र नवरा तेरो श्री श्री माइ त गए कि चाहिँ त तपाईँका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु होला भने कि भने कि ती चन्द्रा हो तीले पनि छाडेर गएपछि तँलाई सम्झेर दुःखको दिन काटिरहेकी थिए एक दिन सप्तऋषि आएर मेरो दुःखदेखि बढो दया गरी श्री स्वस्थ अनि परमेश्वरीको व्रत गर दुःख नाश भएर भएर इच्छा सिद्धि होला भनी व्रत विधि समेत बताए उनका उपदेशले मेरो पुत्र चाँडै चाँडै आइपुगोस् मेरो दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थ अनि परमेश्वरी परमेश्वरीको व्रत गरी जागरण गरे कि ऊ मेरो मनोरथ पूर्ण भयो अब स्वस्थ अनि परमेश्वरीको महिमा सुनाउँछु हे गचित भएर सुन ए स लोकमा सुख स सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मुक्ति मिल्ला भनेर कथा कथा सुनाइन् यतिकैमा उज्यालो भयो नवराजने प्र व्रत गर्नुभयो म नवराजने व्रत गर्नुभयो म सन्तोष भयो अब गङ्गा गङ्गामा स्नान गरी आउनेछु भनी हिरे भनी हिरे भनी हिरे गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्थ अनि परम श्री स्वस्थ अनि परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भए हे नवराज तेरै तेरी माता गोमाले श्री स्वस्थ अनि परमेश्वरीको व्रत गरेका प्रभावले हामी सन्तोष भयो भ बर दानले भने यस यस गङ्गाको वरदानले भने यस गङ्गाको द दक्षिण भागमा ता ताब तावन्य दे दावन्य देश छ देश त देशमा राजा नौदा हात्तीलाई सुवर्णको कलश फुलको माला दिएर राजा खोज्न लगाएका छन् त्यहाँ जा हात्तीले हात्तीमा हात्तीमा हामी प्रवेश गरेर अभिषेक तलाई दिउँला राजा राजा हुनेछ भनेर वरदान दिए तब नवराज हरि हरि हरको हरिहरको स्तुति स्तुति गर्दछन् 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 शङ्ख कपाल आदौ शङ्ख कपाल भौ सित करो माला सेवाल आदौ दिव्य द्वारवती मसान नागारी गोबारो दिव्य रुद्राक्ष वर्ण मेघा प्रभु पापाम्बे अर्थ सार र श्री बस गंगाधर अर्थ शङ्ख शङ्ख र कप शङ्ख र कपा कपाल कप र लिएका बनमाला बनमाला आवस्थि अस्थि माला लगाएका द्वार र द्वारका श्यामसान 
निवास करने भाग गरुड़ रिष साढ़े बान भैया दुई रुई रीन आँखा भैया बलि दक्ष प्रजापति को यज्ञनाश करने भैया मेघ र मेघ र हिमालय पर्वत का जस्ता जस्तों बर्ण भैया लक्ष्मी लक्ष्मी पार्वती का स्वामी भैया यहां तपाईले मेरे पाप हरण हरण कर दयामय हे दयामय हरि हरि हरनाथ भैस भैर को यो अकिंचन लाई दया करी दर्शन दिवस मेरे महदारी को गर्भ में मैं भाष दिए जन्म सफल भो मन्य रहु तपाई तपाई कस्ता भे दुष्ट को नाश करी साधु सन्त को रक्षा करने ब्राह्मण ब्रह्मांड संसार को सृष्टि करी पाप पुण्य को साक्षी भैया कोटी कोटी दंड बच्च हजर को महिमा वर्णन कर सरस्वती शेष नाग ब्रह्मादि देवता भी असमर्थ जन्मने म कसरी सकुला सदैव तपाई अरुक भक्ति में मेरे चित्त लगीरोस् भनेक स्तुति करे हरिहर अंतर ध्यान भे तब नवराज ब्राह्मण सूर्य जस्तों चहकि भर घर आए यो तेज रोचोरो को मुहुड़ा देखे गोमा बंचिन् हे पुत्र आज तलाई अति अति तेजस्वी देख कुरा कुरा ठीक हो बाब मेरे चित्त गड़बड़ी को देवराज देवराज इंद्र जस्त सुंदर देख छु यो माता को वचन सुनेर नवराज बंद हे माता हे माता भनी स्नान करना ज्यादा हरिहर प्रत्यक्ष भर वरदान वरदान दिया सब कुछ सुनाए तपाई का तपस्या ने मो भो भो सुन यो पुत्र नवराज को वचन सुनी गोमा खुशी भर मेरे पुत्र ताण आओस् व्रत करे थे राति तलाईपुगी तलाई प्रसाद राखी दिए कि नौला स्वस्थानी परमेश्वरी ने सदा तेरे कल्याण करो तेरह पी उन भक्ति में चित्त लगोस् भनी आठ रोटी आठ अजेता आठ पान आठ सुपारी सगुण समेत सब प्रसाद दिए हरिहर को कृपा ने लावण्य देश को राजा भे ला राजा भैस बने कपाल में हाथ राखे आशीर्वाद पी दिन नवराज भनी स्वस्थानी परमेश्वरी को प्रसाद गाई माता का चरण में तर में साठ घटना नद करी लावण्य देश तर्क राखे ला हिड़े यदि श्री स्कंद पुराणे केदार गंदे माघ महात्मे कुमार अगस्त समाजे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा वोमा स्वस्थानी व्रत कृत नामो चतुर विश्व अध्याय चौबीस अध्याय देवी प्रसन्न दिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातो जगत वकील प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विषम तमीश्वरी देव चरा चर च स्वस्थानी परमेश्वरी स्वस्थानी जगदीश्वरी देव नमो नम चौबीस